Moro. Tästä pitäisi joskus tulla drifteri. Saataas nyt vaan tää pakosarja ensin irti täältä, että saisi olla testailemaan, että tuota, niin kuinka me saadaan tuo ahdin sopimaan tänne. Sinne puhuttiin se sieltä. Yritetään nyt näyttää kerrankin siltä, että otetaan mukaan jotain ehjänä irti, vaikka ei sekään nyt toteutunut, mutta se mitä ei me tuota tarvitse. Tää pitäisi nyt tulla jonkinnäköinen pakosarja. Aa, ah, vanhaksen. Joo, no ton näköjään pikkasen murentunut. Pelti. Niin. Onhan se helppo ottaa Sami irti tästä kannesta, mutta... Mä helppo sen tuolta saatolta välistä pois ilman moottorin pois itse, että... Eikä siinä. Tää on ihan mukavaa ruuvattavaa välillä tämmönenkin braatkuristitehtaan poikien tekele, kun tota niin on noin ranskalaisiin vähän enemmän on ollut suuntautunut aikanaan sen niin tota. Täällä on sillä ihan työkaluille tilaa. Mikä auto tämä nyt sitten niin kun on ihan oikealta nimeltään se? Jotkut sanoo jatkeeksi, mutta tota, tää on nelikutonen, ei nelikutonen koupe, femari. Vuosimalli 99. Tällainen hieno Titan Silver metti. Ja ihan tuolta Turusta käytiin hakemas. Jatkovarsi putos tuon. Ei tuu samalla mitään, kun yrittää puhua kamera. Tota niin, Turusta käytiin hakemas tällainen 3500 000 ajettu 99 malli kotteroja. Tää on 328. Eli tuplavaan on M52 TU, eli alumiinilohkonen. Laite 196 heppaa täältä vissiin taisi tulla pihalle, kun Samisen tuossa penkitti meidän dynos, joka on tuossa seinän takana. Niin. Tota niin, niin. Tästä olisi nyt sitten niinku tarkoitus tehdä drifting kilpuri. Ja tota, tässä nyt on aika paljon muuttujia matkassa sillä lailla, että mitä tässä talven aikana tapahtuu, mutta meillä on niinku punainen lanka se, että tota niin. Sä oot täällä, eli Mustalahden Joona on siellä kameran toisella puolella. Joona hoitaa meidän tuota niin videokuvauksia ja käy mua haastattelemassa aina välillä tässä ja Samia. Ja me ollaan nyt aloiteltu tätä hommaa tässä jo pikkuhiljaa tuota ihan stillikuvien muodossa. Ja niin kuin nyt näkyy kuvaa tuota koppaa tuosta, niin sieltä rupeaa olemaan niin kuin sisältä jo kaikki, kaikki pikkuhiljaa kuikassa. Ja tuota. Ensi viikolla vielä tuo naapuri Jouni käy tuosta tuota niin vetäsemässä jollakin s**ti hienolla vehkeellä. Mä saan kuulemma kiroilla tässä, kun tää sensuroidaan pois. Ei haittaa mitään. Käydään vetämään ikkunat irti. Sen jälkeen tuota niin meidän Markku, eli tuota niin Jarno, joka toimii meillä tässä kanssa aina välillä kaikenmoisena apuna, niin tuota, se on fiksu kaveri, niin se saa vetää noita pitumeita pois tuolta. Meillä oli ensin meininki, että pistetään tämä tota, niin korkeapainepesuun tämä koppa, mutta tästä on nyt ilmentynyt sen verran hyvä ja terve koriltaansa, että tuota, niin se saattaa olla turhaa rahanmenoa. Eli meillä on tosiaan ideana se, että me tehdään tästä niin kuin mahdollisimman järkevä tästä autosta. Ei ylettömästi tuhlata rahaa komian tähden sellaisiin asioihin, mitä kaikki muutkin tekee siksi, koska niin muutkin tekee. Ei, vaan tuota, meillä on Samin kanssa ollut aina se ideologia, kun me tehdään jotain, että me tehdään asioita omalla lailla. Niin sitten me ostetaan ne eli kutonen koupe. Ja siinä on jo ihan riittävästi meikäläiselle niin kuin ihmeteltävää siinä asiassa. Mutta tämä on aiheena vaan niin mahtava tähän luisuhommaan siitä, että tähän saa niin paljon kaiken moista. Ja <köhö> valmiina, ettei tätä keksiä sitä pyörää uusiksi. Ja Näillä videoillakaan nyt ei ole varmaan tullut vielä sitten semmonen asia julki. Tuodaan se nyt heti tähän alkuun, eli se huumoripläjäys tälle koko hommalle. Niin sehän tulee vasta keväällä. Tai sitten kun tämä auto on valmis. Eli mehän ollaan molemmat tässä nyt vuosia oltu tuolla driftingin piireissä toimihenkilöinä. Ollaan tuomaroitu, ollaan katsastettu, ollaan spotattu, ollaan tehty vähän yhtä sun toista. Järjestetty kisoja tuon Suomen driftingin eli FPDAn kanssa. Terveisiä vaan. Ja tota niin, en mä tiedä, sitten jostakin tällainen tuolla 
Haukajaakon Madnessipäivillä tai muualla tuli tässä viime, viime vuonna jo ensimmäisen kerran ja tänä vuonna nyt niin kuin lisää tuli sitä poltetta, että olisi tosi kiva päästä itsekin ajaa. Ja, ja. No eihän me ollaan ajettu kumpikaan muuta kuin rataa. Ollaan vedetty vähän nopeata kurvia ja sisäkurvin ja niin sanotusti ja nyt tarvitsisi lähteä viemään sitä tuota perää sivummas, niin <laughs> siitä se hauskuus sitten lähtee. Että tuleeko tästä hommasta niin kuin yhtään mitään, mutta meillä nyt on ainakin tässä vuosien varrella tullut tämä auton rakentaminen sillä lailla aika, aika lailla veriin niin sanotusti, kun ollaan kateltu näitä kaiken moisia ja ollaan tehty kaiken moisia juttuja, että mikä niin kuin lajin kannalta on järkevä tehdä. Ja lähtökohta on se, että kopaltaan tästä tulee semmoinen, että tällä pystyy mennä vaikka ulkomaan kisoihin. Mutta niin kuin tehollisesti me puhutaan varmaan enemmän semmoisesta Pro 2-luokan autosta, eli joku 500 heppaa suurin piirtein ja tuota niin, niin, normaali vaihdelaatikko. Hyödynnetään tästä autosta niin paljon kuin mahdollista. Eli nimenomaan ei polteta sitä rahaa turhaa, vaan lähdetään järkevästi edeten rakentain auto mahdollisimman paljon järkeviä konsteja käyttää, jos tässä hommas nyt voi mistään järjestä yleensäkään puhua. Mutta se, että tuota niin, perustellusti pykälä kerrallaan me tehdään tästä niin sanottua blogia sinne tuota niin, somen puolelle. Sitten tulee näitä videopätkiä aina välillä, mihin ne, tuota niin, näytetään tätä rakentamistouhua. Yritetään välttää tämmöisiä tylsiä yksinpuheluita niin kuin tällä hetkellä on. Että tuota niin, Koitetaan saada, koitetaan saada oikeasti sisältöä tähän hommaan. Mutta tota, täällä me tätä nyt joka tapauksessa tehdään. Tämä on meidän kotkan pesä. Anteeksi, jos loukkasin jotakin tuolla saksalaisviittauksella, mutta niin on tämä autokin. Mutta tota, niin eräänlainen kosto. Mutta tota, tällaisissa tiloissa me tätä täällä pääsääntöisesti tehdään. Eli me ollaan ilmajoilla meidän firman Protoparts Oyn tiloissa. Ja tota niin, täällä me, tai meikäläinen pyörittää elantoansa näissä samoissa tiloissa. Me pyöritetään verkkokauppaa, missä me myydään yllättäen auton viritysosia. Ja ehkä me tullaan käyttämään niin sanotusti omia edustuksia aika paljon tässä hommassa, mutta käytetään muun muassa yhteistyötä tosi paljon. Esimerkiksi korisähkö tähän autoon tulee SP Leinoselta. Ihan täys. Ja se, että tota niin, edetään vielä sellainen pika esittely. Meillä on täällä tota niin, <köhö> talvisäilytystila toki tällä hetkellä, mutta tota niin, meiltä löytyy oma dyno. Kaksi vetopenkki tällä hetkellä. Eli me päästään tekemään täällä meidän Facebook-ryhmä. Sitten se siis olikin jo yksi video, missä Sami malliin tämän tuota niin, moottorin hengittävyyden, niin se tehtiin tässä meidän omassa dynos. Eli me saadaan nyt tehtyä sitten kaikenmoisia säätökokeiluja ja muita vastaavia, mistä tullaan kertomaan hyvin paljon sitten keväämällä, kun auto on kunno. Mikä vaikuttaa mihinkäkin auton säätämisen perusteista. Muusta ihan tämmöisestä niin kun mennään ehkä jossain kohtaa vähän perusteista eteenpäinkin. Sami hoitaa sitä puolta sitten. Mutta tuota niin, yritetään kertoa teille katsojille niin paljon informaati informatiivista tietoa, kun tästä nyt vaan saadaan irti. Että ei pelkkää tätä ruuvaamista. Ja panimotuotteiden kittaamista, joka nyt ei toki meillä ole mikään ongelma koskaan ollut. Ihan erillishuomion. Kukaanhan ei tunnusta ongelmia. Sitten meillä on täällä tämä erotiikka, elektroniikkahuone. Tässä ruuvaa Sami tällä hetkellä jotain. Jotain juttuja. Täällä on ihan hirveä kaos joka paikassa, niin kuin huomaatte. Mutta älkää antako se häiritä. Eikä siinä. Koittakaa viihtyä meidän, meidän seurasta pitkin talvia. Ja mä lupaan ja vannon, että tää on viimeinen kerta, kun tehdään tämmönen jargonivideo. Että tulevissa pätkissä nähdään sitten vähän enemmän ruuvaamista ja vähemmän tätä tylsää puhumista. Mutta katella.